莫总，明天有周总的会议，不能一动不动。莫总，记得结一下昨晚的费用。多出来的钱，买一个女孩子喜欢的礼物。好。五年了，还是养不熟一只白眼狼。莫西超，五年了，我还是捂不热你的心。乔秘书，你可算是回来了。莫总今天也不知道怎么了，承诺那项目他本来也不会看好，他因为周总没来，发了好大的脾气。对了，我听说莫总的未婚妻有回来，好像下个月和老夫人一起回国。周建德这个老东西，居然敢爽约！莫总。刚刚周总的秘书打来电话，说周太太病了，他没有时间过来，让我给你道个歉。你怎么来？说去。好的。等等，我倒杯喝了。您是要喝茶还是喝咖啡？茶。冰的还是热的？冰的。加糖还是加奶？加奶吧。好的。谁说我要喝茶？我要喝咖啡。按照您的要求，咖啡、热的、加糖。总裁晚上有个饭局，是和那个变态的 DW 公司多尔曼。听说他特别喜欢玩弄李志远，甚至连总裁的妹妹都敢骚扰。放心，他不会让我去的。我以你的名义送了周总一条黑色领带，您到时候别忘了。好。啊，对了，今天晚上有一个饭局，陪我参加一下。你身边还有这么漂亮的小姐姐呀、啊？啊，以前怎么不知道？小花，坐这边还是坐那边？哎，当然是坐我这边了。来来来来来来，来坐。哎，多少万先生，我敬您。啊，我再给你倒上。宝贝儿，你可真是个小甜心啊！哎，木啊，你这秘书多少钱能让给我呀、啊？多尔曼，他跟了我五年了，这点小心该请走。多尔曼先生，莫总说让我跟谁，我就跟谁。啊，哎，好好好。那太好了！哎呦，对不起，对不起，多尔曼先生。没关系，没关系，休息室，帮我换一件就好了。走啊，走啊，走啊，走。走。莫总，你弄脏了衣服，自然体恤。就是啊，走吧，宝贝儿，走啊，走走走。我是一个街头的，对于你这样漂亮的美女，我一定会特别特别的温柔。莫总，因为本来就不好，怎么还喝那么烈的酒？莫总，我的身体真的没事吗？莫先生，养条狗五年也该有感情，你竟然就这么把我送人？交易，我小甜心，任何交易都比不上我们现在要做的事儿重要。啊！我是莫先生的小心秘书，你确定以后用不到我吗？听你的意思是，你还会背叛莫先生？
，刚刚不是他亲手把我送过来的吗？想也是啊，这样吧，为了表示你的诚意，不如你把莫西虫的妹妹送到我的床上来，怎么样？莫总说要见合同了，知道了。你可别骗我啊，不然的话。新闻：莫氏集团总裁莫西辰不日将与北泥科技千金倪韵结婚。莫西辰，这段见不得人的关系也是时候结束了。交货，上车，上不起莫总的车。莫总，这是在外面。你能和杜尔曼去休息室？不能上我的车，莫总不嫌我脏吗？我陪多尔曼在休息室二十分钟，你快干完全套的了。你干什么？去医院！我不去！我通知你一下，从现在开始，我辞职，以后你去哪儿都别带上我。乔话，现在还轮不到你说不干就不干。<笑>给他好好做个检查。躺上去吧，邱小姐，别耽搁时间了，拖了我取个应就行。莫西城，你给的羞辱，我记住了。检查做完了，莫总。我都要离职了，您真没有必要送我一个全身体检。乔画，你别忘了当年签合同，任职期间五年内解约，每月均可一千万。穆总真是好算计，那剩下三个月，能不能让我去飞莫斯学点新东西？有的意思是想逃？当然不是，这五年来我很感谢您的栽培，只是您的未婚妻就要回来了。您不会还想让我留在您身边当心思去吧？栽培？你是说床上的栽培？那你学的可真差呀！这五年一点长进都没有。莫总，我记得您不喜欢别人用过的东西。检查说你很健康。那很幸运啊，杜尔曼没病。你能要点脸吗？您给过我脸吗？就让我要脸！谁给你的底气，敢跟我这么说话？你别忘了，你妈可在疗养院，费用可不低、啊。感谢莫总这几年对我妈的照顾，您的恩情我不会忘记。你既然做了选择，就别后悔。从今以后，不管遇到什么麻烦，我都不会麻烦你。徐正，把乔华安排在莫氏集团旗下房地产公司，让他从销售开始做起。可是首席秘书这个职位呢？空着。启程。机器芯片项目已经启动了，什么时候有时间跟我回去看一下？过两天吧。乔画，林总，你这是确定被下调了？我呢，正好缺一个首席行政官的位置，有没有兴趣去我公司？昨日公司是没人了吗？挖人挖到我这儿来了。有自然是有，不过像乔画这么有能力的，我可一个都不想错过。与其被你下调后明珠蒙尘，不如去我那儿打个光彩。我倒是看看你能不能拉走。心诚则灵。等会我是诚心想挖你
，谢谢尹总的好意，但是我目前还没有想好职业规划。没事儿，泽瑞集团的大老板随时叫你上台，后天我去城西收容处，到时候相谈。好的，谢谢尹总，没什么事的话我就先走了。过了几年了，再要去当保安先生。이렇게좋은날우리헤어진날웃어보려했지만그게잘안돼哎，听说是莫总的首席秘书被下放来的。首席秘书，怕不是常办吧？不过长得倒挺好看。长得漂亮有什么用啊？当销售可不是光靠脸蛋的。你就是强化呀。你好，老经理。刚哥，没有经验还调到我们组，怕是故意拉低我们组的业绩。经理，没什么事的话，我先去工作了。装什么装？都已经被秘书处赶出来了，还以为自己是首席秘书呢。刚哥，你跟他着什么急呀、啊？有机会呀、啊，我帮你上新闻。直接和周总拟定那本合同，还没找到吗？对不起，莫总，没没找到。对。你好，你所拨打的电话暂时无人接乖乖，好好在里面待着吧。有人吗？有没有人？有人吗？能耐了，刚离开我连电话都不接了。莫总，你怎么突然来了？把张刚给我叫过来。云子，莫，莫，强化了，让他出来见我。他去跑业务了。哎，哎，跑业务。跑业务为什么不接电话？可能是没有注意。我不管你们有什么办法，现在立刻马上让他出来见我，我马上去找，马上。我我也去。叫我在哪儿？我把他关上锁。那怎么办？我不知道。刚哥，要不你帮我把他弄出来吧？要是被莫总发现，我就完了。在这等着，从后面走。你小心啊！去查监控去吧。这
是我在乔秘书工位上找到的手机和包，但是公司的监控正在维修，不知道乔秘书是不是出事了？他不可能不带手机。听说莫西城找乔画了，好像发了很大的，是不是出什么事儿了？西城，乔画出什么事儿了？我也想知道，我已经一天联系不上他。乔画，乔画，乔画，乔画，乔画，乔画。我在这儿，我在这儿。小花，小花。我的心。说你都高升三十九度了，谢谢你送我来医院。没事，正好找你嘛。不过你怎么病得这么严重，还去上班了？我没那么娇气，如果不是被关在厕所的话，我回家睡一觉就好。今天到底怎么回事啊？我看见厕所门口放了块维修的牌子，还把门锁上，是有人故意的吗？我也不知道。等明天上班的时候问一下就好。你病成这样了还去上班？那新工作总要先弄出点业绩才行。你有没有考虑清楚，去我那儿当首席行政官？你有没有考虑清楚，去我那儿当首席行政官？我近三个月都不打算换工作。那行吧，既然你不来，那我给你开个章。喂，张经理吗？给我订个郊区的别墅，平时适合度假的那种，业绩嘛，算在小画头上。哎，好嘞，李总，把您交给我。好，那我。公司核对项目出了问题。林总，你先去忙吧，我自己可以的。那我有空再来看你。嗯，好。前面幺零二室。你好，我要缴费。好的。这位小姐，您的费用已经有人交过了。嗯。莫总，乔小姐的医药费已经结清了。西城，我和月月快回去了，婚礼可以准备开始了。算你的。张经理，昨天那一单我怎么没有在提成报表上看见呢？孙梦昨天帮你干了很多活，流程都是他帮你走的。这一单算孙梦的了，您觉得合适吗？不是我说啊，小乔，大家都是同事，这一单两单的，干嘛分这么清楚啊？昨天的事我还没有追究，那一单是我签下来的，凭什么算在你头上？乔，请搞清楚你自己的身份，谁给你的胆子这么说话
，什么活都没干，还想先提成？你想得美！张大经理好大的威风啊！竟然敢对莫总的首席总裁秘书这么说。张局长，您怎么来了？我要是不来看看，怎么知道张大经理是怎么为难下属？哈哈，误会，都是误会。乔姐，你也真是的，干嘛自己辞职跑到这种地方？换个环境，换个心情嘛。莫总根本离不开你的。莫总今天在公司发了好大的脾气，我们根本应付不过来。是因为什么？城西那块地又出问题了。乔姐，你跟我回趟公司吧。好，我跟你回去一趟。嗯，咱们走吧。嗯。我不是说了不要来打扰我，滚出去。我在城西买了你最爱吃的绿豆糕，还有一杯现磨咖啡，七分奶七分糖，要不要尝尝？不是你的。我听说莫总心情不好，作为曾经秘书处的一员，我当然要回来看看你了。还算有点良心。莫总还有心情调侃我啊？城东的那块地不是早就谈妥了，怎么还会出岔子？本来是已经谈妥了，可是周建德那个老东西，非要说宁愿付伪军也要付钱。也许。不是周总变卦了，是周太太不想卖了吗？怎么说？据说周太太从小是在城东那块地长大的，而周总又是出了名的老混子，所以我觉得这件事还是要从周太太入手。交给你的东西倒也没忘。乔姐，怎么样？对了，我先跟你讲一讲关于莫总的注意事项吧。嗯。最重要的一点，他对桃子过敏，一点桃汁就能让他晕倒。喂，妈。花花，妈妈好想你。你一个人在北城怎么样啊？妈，过得挺好的，你照顾好自己。妈妈这几天心里老是觉得很慌，害怕你一个人在北城受委屈。妈，我真的挺好的，我过两天去看你，你早点休息。好，好，嗯。小画，明天有空吗？我带你去东院度假山庄，看看能不能帮你拓展一下客户。东院度假山庄。那不是莫氏集团投资的吗？好的，我有空，谢谢了。妈，你放心，我一定会给你更好的生活。哟，邓总了，再喝一杯。嗯。邓总，别光扑他了呀！你们这俩一个比一个坏。嗯嗯嗯。邓总，六、嗯。医生啊，太过分了。把我们院长这半天了！哟，李总，你就不怕莫大小姐吃醋啊？哟，李总，在哪找来这么重点的？介绍一下，乔画。大家好，我是尹总的朋友。乔画。哎，坐坐坐坐坐，来坐坐坐。还认识吗？你还认识我？你是？想想。我邓子豪啊，来<笑>、哎，初中时候咱俩牵过手。哦，那个小黑胖子啊，<笑>原来是老相好啊。我糊了，你真是。哎，不是说要游泳吗？赶紧换衣服去啊。哎，邓总，刚好我们要去换衣服，要不我们带乔小姐去吧？行，那去，那去。<笑>走吧，小小姐。乔小姐，你是怎么勾搭上的尹总？是不呗？对呀，有什么技巧也教教我们呗。很早之前就认识。装什么清高？他不要跟我们是出来卖的，真看不惯他这样。乔画。今天那个小子
。乔姐，你怎么掉下去了？您走，您可注意点安全，别着凉了。我没事，你怎么样？既然没事，你还要在我妹妹未婚夫怀里待多久？还不嫌丢人吗？赶紧去换衣服。西城，你说话客气点。哎哎，我说你眼瞎啊？你没看到他就被人推下去了？哎，那个，你们俩过来。快快快快快！对对对对，算了，站好站好站好！哎，哎呀，一定得注意安全。我说要让他们注意安全。走吧，我先带你去换衣服。没事吧？没事，只是觉得扫大家的兴，还给你添麻烦了。哪有什么麻烦？林总，我们还是保持距离吧，不然莫小姐该生气了。那你先休息，我先出去了。嗯、乔姐，你在里面吗？乔姐。不好了，莫总他出事了！不好了，莫总他出事了！他能有什么事啊？哎呀，你快跟我走吧！怎么会这样？你给他吃什么了？我我没给他喝什么，他喝了杯酒就这样了。你帮我倒杯水。怎么会这样？我不就喝了一口酒吗？浓缩桃汁，我不是告诉过你？对不起，莫总，我不知道你对桃汁过敏。明天去人事部提交辞呈。莫总，我真的不是故意的。莫总，他也是好心，要不这次就算了吧。还不赶紧滚！谢谢莫总，谢谢小姐。你不是说会交接好工作吗？就这么交接的？我我。酒里有桃子味，莫总居然喝不出来。从小到大就没吃过几个桃子，我哪知道里面有桃子？你怎么不多喝点，直接归西算了？莫总，对不起，都是我的失职，是我没有交接好工作。知道错了吧？给你个将功补过的机会。莫总，我已经不是你的秘书了。照例，我不相信，我这儿必须得有人守着。我不合适。那谁合适？乔画，别以为你是尹泽玉的朋友，你就可以违逆我了。当然没有，我去喝杯水。莫总，你难道不知道尹泽玉跟我妹妹有婚约？我当然知道。你就这么喜欢做情人？难道看不出他想睡你？姓脏的人看什么都是脏的。乔画，莫总大可以放心。莫总给我的钱足够多，多到我眼高于地，绝不会轻易就和别人睡了。那这次，我给你更多的钱。乔姐，莫总好一点了吗？已经没事。昨天的事情，我，你放心。昨天的事情，我不会说出去的。不过我要提醒你，拿着倪小姐的钱，却想爬上她未婚夫的床，你觉得她还会留着你吗？乔姐，你在说什么？我听不懂。听不懂没关系，不过我劝你不要自作聪明。你以为莫总看不出你那点小心思吗？
，花花，花花，花花，你怎么了，花花？进新肠胃炎啊，连打麻针点平点滴，再看效果。花花，你现在可以进食了，不过你得吃点温和的。自己来就行。哎，这手还打着点滴呢，多不方便。我来。先忙活。这样吧，等有空我请你吃饭。你请我？怎么，我请你吃一顿饭的钱还是有的。行，但是现在啊，你得先把它吃了，把身体养好啊。那本你没读完的书，还在原地。你去哪儿了？谁让你走的？我脑子瓦特吧？他神经病！喂，这种老板你还跟他干什么呀？等你身体好啊，上我公司去。你们公司？现在还是我爸的，不早晚是我的。呃，我现在还是先不去你公司了。我最近在末世做销售。你做房产销售啊？爷爷，这不巧了吗？我爸要搞房子，等你身体好啊，我去给你添单。好啊。<笑>莫总，这是咱们这个月的售楼业绩。乔画了业绩这么差，你们是怎么培训新人的？莫总，我才刚来不到一周，就卖出了一套房，还不行。区区一套房，怕是连你母亲的医药费都不够吧？哎呀，谁说只有一套房子？哟，花花，咱们去看房子。<笑>邓子航，看房需要勾肩搭背吗？啊，看房是不需要。我们愿意。乔画，你是不是还跟别人上床啊？我和我的朋友没有莫总想的这么龌龊，对不起。嗯、邓少，你先看一下合同，我去给你倒杯水。啊。两套房的业绩是不够，什么意思？你不知道。每个月夜宿店里的人，都得跟他一块儿出去出差，而且是住一家酒店。谢谢啊。好，记得下回再有人买房的话，推荐我一下。行，我先走了。行，我坐你。哎，这个。乔画，你给我站住！你是个什么？竟然敢勾引泽叶！我什么时候勾引他了？装什么？你跟他去度假山庄，不就是玩失身的诱惑吗？他帮忙！救命！不好了，莫总，末世的国家在夏天。你怎么进入公司的？为什么出现这么大的负面消息？公司的事情不用你操心。有时间管好你的女儿！混账东西，还不赶快去警局把你妹妹保释出来！去查清是怎么回事。是。莫总，我都没在会议室等您。让他们等着。警察叔叔，是他先勾引我们婚夫的。莫总，辛苦了。哥，你终于来了。哎。去跟警察叔叔接受和解。凭什么？我会给你补偿。末世因为莫芊芊打人的视频，股价受到了影响。什么视频、啊？哪个不着调的开？蠢货！知道老爷子为什么一点股份都不给你，就因为你和你妈的相似的智商。莫西城，你竟然敢打我！你要是敢不配合我把这件事情解决完，回去等你的就是加罚。走吧。把这事情解决完，我再跟你签完。莫总可真大方，不过相比于钱，我更想要一个承诺。你在跟我谈条件？那您让公关部去处理吧。你以为公关部没有办法解决吗？我是当事人，只有我去处理，才最划算
。乔化，你知不知道处理的不好，下场最惨的还是你？你放心，给我两个小时，一场发布会，我给你处理的干干净净。你都打算这样参加发布会？最多再戴一个口罩。疫情视频里有被打的浑身是伤，但伤上发布会也更有说。两个小时，立刻，马上。明白。接下来发布会，全权交给乔画负责。去给张刚发一份开除文件。两个小时后开发布会，立刻去安排会场。你去打电话，请莫小姐过来。大家抓紧时间，散会。小姐，你作为这件事的受害人，是拿到了莫氏的赔偿费吗？小姐，你站在这里，是已经和莫小姐和解了吗？小姐，莫氏给了你多少钱？你能说说吗？真的没有人发现我是谁吗？我是莫氏集团前首席秘书乔画。我是莫氏集团前首席秘书乔画。哎，怎么会这样？是因为你和莫小姐有矛盾，才会当众羞辱您的吗？事实上，这只是企业的内部测试，莫小姐也只是友情出演而已。我亲亲，压力还真大，我还是第一次演坏女人呢。你说那个视频是演戏？莫氏集团成立快五十周年，我们接到了很多匿名举报。说莫氏旗下多处销售处存在服务和安全隐患，为此我们在各大销售处都做了测试，检验销售处负责人的应急能力。很遗憾，今天中午城西销售处的负责人没有通过测试。鉴于此，我们给予他开除处分。这样的测试也太不合理了，负责人怎么敢违背莫小姐呢？张经理在莫氏工作了五年，他不可能不清楚莫氏的规矩，他完全没有达到标准。谁知道是不是你们的公关手段？我和莫小姐能有什么深仇大恨呢？我在莫氏集团完全没有任何职务，跟乔秘书几乎没有什么来往。本来测试是要清场的，但是为了效果真实，我们才选择了公开。没想到引起了这么大的误会，占用了社会资源。莫氏非常抱歉。乔小姐，据悉你已经不是莫氏集团的首席秘书，今天你是以什么身份再次发言的？我深受莫总的提携之恩，之前离职也只是个人的职业规划有变。莫氏需要我，又是这么有意思的事情，我没有理由不参加。如果视频不是被传播的太过于广泛，大家可能都不知道我的演技这么精湛吧。乔画，你给我等，我跟你的事没完。这句话应该我对你说吧？咱俩的事，我慢慢计算。乔秘书好大的威风，你难道就不怕我动你妈吗？动下试试！算你，你不过就是给我墨家做事的狗，也配威胁我？你想不想知道乔画的秘密？你是谁？你真有他的秘密？具体情况，德奥大酒店八零七线。你最好说的是真的，要不然我让你吃不了兜着走。上当了，可以收网了。苏尔曼先生，事情我办妥了，明晚七点德奥大酒店八零七房间。莫芊芊，我没想毁你清白，但你欺人太甚，希望这个教训。你教会你做人。喂，娱乐日报吗？明天晚上七点，德奥酒店八零七房间有一个大戏。
，神呢？臭！现在开始迟到。小东西果然没有骗我。谁呀、啊？走错房间了吗你？你我是丘比特，派来暗影。你要干什么？干什么？你干什么？孤男寡女们干什么？嗯，你要敢对我做什么，我跟他不会放过你的。我胆小，我心脏不好，别吓我。啊春心窝在祭，你们是谁呀、啊？啊，谁让你们进来的？这是我的私人房间，给我出去！出去！快给我出去！出去！出去！这家的公司总裁多少万吗？把他给我控制住！哎，莫，这是误会啊！误会了，莫！莫莫，误会了！不是，芊芊，没事吧？快！把他给我带警察局。我不去，我去什么？你不想合作是吧？啊！来打我，都别给我！小小姐，莫总有请。我能不去吗？您应该清楚，我现在已经对您非常客气了，不然。莫总，乔小姐到了。讲话。你是不想活了吧？我没有，我不想听你废话。莫芊芊被老爷子带回老宅，杜尔曼被拘留，他们两个只要其中一个扯出你，你知道是什么下场吗？他们不会，也没有这个机会。从警局到现在，恐怕杜尔曼早就已经说了。他当然已经说了，不过就算他开口，莫老爷子也听不到，因为你。不会让那些话传到莫老爷子耳朵里。你凭什么觉得我会这么做？因为我是你的人，说我要害莫小姐，莫老爷子会相信你。而且你答应过我一个条件，你是信守承诺的人。行话，你不是我的人了。你怕什么呀？你不是我的人了，你怕什么呀？给我说说，谁借给你的胆子？还需要借吗？我已经被逼入绝境。所以你就要多尔曼毁了莫芊芊？我时间掐得很准的。如果这样都能出事，那就是恶人自有天手。你这么对他，就是因为莫芊芊最近找你麻烦。还有两年前的一杯热咖啡，我永远记得他焦作满，恨不得泼到我脸上的感觉。乔画，我以前怎么没觉得你这么记仇？要是被你发现我是这么恶毒的人，我还怎么做你的私人秘书？乔画，你以前要是这么有趣，就不用吃那么多苦。回到秘书处，我给你之前双倍待遇。我拒绝。那就再做五年情人，签字。莫总，我已经陪你玩了五年，你真的还要让我再浪费五年的青春吗？况且你的未婚妻就要回来了，到时候我怎么办？好，我再给你三天时间，到时候签不签就由不得你。对了，这三天可能不太平，到时候你先跟你朋友住段时间。事情我已经处理好了，是吗？你是不是忘记了一个人啊？还有谁？
。我记得没有漏网之鱼了。你不去对付乔化，难道是要让我亲自动手吗？他跟这件事又没有什么关系，我对付他干嘛？你别以为我老了，你又封锁了消息，我就什么都不知道了。那您应该知道，现在公司全权由我掌管，而且莫芊芊也越来越过分。那我的女儿又轮不到别人来教训。我觉得她还是受点教训好。您要是不想让她连一个像样的未婚夫都没有，就别管着我怎么处理。你是想反了我？没有，我想告诉你，现在莫家是由我掌管。哦，对了，您还是想想怎么来稳住尹家的婚约吧。子怡，你终于来了。说清楚今天的经过。子怡，我跟诺尔曼什么都没有发生。那个丑八怪竟然敢休想我！我要杀了他！我一定要杀了他！你能不能说点带脑子的话呀？子怡。你怎么能这么说呢？不想着帮我讨回公道？你当墨家的律师团是白养的吗？他们自然会让多尔曼牢底坐穿。还有乔化呢，那个贱人，我恨不得管了他。你有什么证据证明这件事跟他有关系啊？不需要证据，这件事情肯定是他策划的，他就是想害我。那都是你胡乱猜测的。这。乔花，我一定不会放过你的。你姐姐，你什么时候回国？啊？莫总，你找我什么事情？你最近很受西城的重视。没，就是乔花走了之后，莫总用我比较多而已。哎，谦虚的话，在我面前就不用说了。我就问你，你对秘书处的人，尤其是肖化，了解吗？还算了解。那他母亲呢？乔化母亲的事情都是莫总在亲自。你觉得莫西城这个靠山的，还是我的靠山的？莫总，当然是您了。哈哈哈哈哈！我就喜欢你这种识时务。已经过去两天了，外面也没什么事儿。莫家老爷子应该不会对付你了吧？不知道。莫芊芊又没出丑闻，他应该没查出来这件事跟你有关。莫老爷子毕竟是莫家的掌舵人，他不至于连这点事都查不出来。那难道是莫西城那边护住了你？他们哪是护着我呀？他是物有所图罢了。他图什么？他想让我再做他五年情，见过不要脸的，没见过他这么不要脸的。再过五年，你还有什么前程？到时候嫁人都会成难事，阿姨肯定会为你操心。我我妈，我我妈，她好久没有跟我联系了，疗养院的护理工也没有给我打电话。你先别担心，打电话给阿姨问问，阿姨离这远，未必有什么事。喂，妈，你最近怎么样啊？画画，怎么突然给我打电话了？我就是想你了，担心你，问问你怎么样。我这边都挺好的，你不用担心。你一个人在北城，照顾好自己才重要啊。好，你放心，我会照顾好自己的。对了，妈，等我过段时间就去接你，咱们一起回老家。好，妈等着你啊。你们到底是谁？为什么要把我关在这儿？你老是在这儿待着，我们不会把你怎么样。要是你敢乱跑的话，我们可就不敢保证啦、啊。喂，妈，我跟月月明天回国，记得来接机。怎么提前回来了？你不欢迎我们回去？啊，不是，我会去接的。听说啊，莫总的未婚妻就要回国了。莫
有些想当总裁夫人的人呢，还是省点心吧。毕竟这豪门啊，岂是说进就能进呢？莫西城这个王八蛋，他连王八蛋都算不上，他就是给泰迪踢鞋都不配。就是，总有一天，我要让他管我叫老板，跪在地上给我踢鞋。好志向，到时候你就要狠狠的虐他，再发生，抽他几个大嘴巴，狠狠的给他几个大。来，干杯！你在哪儿？我在瑶瑶家喝酒呢。哎呀，干杯！啊，不醉不归，不醉不归。不不归不归不归不归真菜！谁到？要开门？哎呀！谁呀、啊？嗯嗯嗯、好不高兴啊！三天期限已到。你怎么都到别人那儿？什么三天期限？你起来！混蛋！你不知道我喜欢在上面吗？来，嘴子！你刚才是在骂我吗？怎么了？骂你怎么了？我告诉你，总有一天我要让你管我叫乔总。哎，不许吐、哎！我先去洗澡，你待会儿也去给我洗澡，听到没有？也不知道昨晚干什么亏心事儿了，还能把脚给扭了。背后讲别人坏话，也不怕咬到舌头。喂，李女士，我这里有一个符合您预期的房子，您看看最近有没有时间来看房啊？哎，好呢好呢，嗯。喂，你什么时候请我吃饭啊？这都拖好几天了。啊，那就今晚吧，去碧空阁怎么样？哟，看不出来啊，原来是个小富婆啊。碧空阁平时可是一座难求啊。嗨。我怕别的地儿登上看不上、啊，这不是只能大出血了。好，晚上碧空阁见
，行，就点这些吧，再帮我上一瓶红酒，谢谢。这儿的会员卡是木西厂送的，我没有别的意思，就随便问问。反正我现在也不是他秘书。算是彻底没关系了吧？那就别用他的卡，下次我送你的。不用了，这种地方我可不会常来，小不起。乔小姐，这是你点的酒。这是开封过的？啊，不是，这是我们餐厅自制的酒。哦，谢谢。这明明是我上次陪莫西城来吃饭时开的酒，当时好像就剩下这么多了。难道莫西城知道我在这儿吃饭？邓少，感谢你前几次的帮忙。哼、嗯，算了，说这话太客气了。那咱们吃甜点。好呀。这儿的冰激凌口感特别好。这是你放的，花花，我想了很久。这是我特意给你准备的，花花，答应我吧，求货，答应他的求婚，你试试。我没，乔画，用我的卡请别的男人吃饭。你可真够棒的！我试用了你的卡，定了位置，但是花的是我自己的钱啊！所以你真够厉害。放开他，邓子豪，是不是时间久了你忘了自己身份？你跟他走还是跟我走？你跟他走还是跟我走？邓少。我出去跟莫总聊两句，一会儿菜来了你先吃啊。莫先生，你慢点，我脚疼。你脚疼能和邓子豪一起吃饭？西城。西城，你也来这里吃饭啊？嗯，乔秘书，你也在啊？不好意思，刚才没有注意到你。你是跟西城一起来吃饭吗？不是的，我是跟我朋友来的，碰巧遇到了莫总，出来聊两句。对，你朋友啊？这是我朋友。那没什么事的话，我们就先走了。乔画，乔画。莫总，要是没什么事的话，我们就先走了。走吧，走。启程。这不是讲话家吗？谁呀、啊？我。赶紧给我开门，莫总，太晚了，回去吧。你要不想让邻居告你扰民，就赶紧给我开门。谁准你和邓子豪走的？莫总不是要结婚了吗？还有空关心我？就算我要结婚了，该是我，还是我的。你是要逼我当小三吗？我不是那个意思
，前任协议我是不可能签的，请握手，不要再来了。签不签不是你说了算，你知道我抽身赶过来花了多长时间吗？我不知道，我也不想知道。那我今晚不想走，我就不走。不行，那是我妈逼着我去的。莫总说笑了，偌大的莫氏集团，莫总都可以掌控，难道还会怕你妈吗？我爸早年背叛了我妈，跟莫芊芊的母亲在一起，我妈不幸被戴了绿帽，而且她还不知道。我爸在外面养了十年的情人，还有孩子，我妈一时间接受不了，她要自杀。那你呢？当时抢救及时，我妈活了下来，但是之后她的心情大变，跟我爸离了婚，还带走了莫氏一半的家产，但是却没有把我带走，目的就是让我成为莫氏集团的继承人，不让他成为别人口中的笑话。虽然这些年他不在我的身边，但是每天都有人向他汇报我的行踪，我的一举一动都在他的眼皮之下。那你不觉得压抑吗？我如果不压抑，我妈就拿自杀来逼我你是不是怀孕了？天气太热，胃口不好吧？到外面咖啡厅来。辛夫人，坐吧。自己填个数，离开西城。自己填个数，离开西城。辛夫人，太看得起我了。这张支票我是肯定不敢收的。莫总这几年呢，该给我的都给过了，所以您不用额外再给我钱了，是吗？那你怎么还在莫氏集团旗下的房地产公司上班？昨天又为什么跟西城在一起？辛夫人。昨天是意外。至于我为什么还在莫氏上班，是因为我和莫总之间有一份合约，五年之期未到。如果我离职的话，要赔一千万的违约金。违约金我帮你付了。辛夫人，我想您比我更了解莫总的性格。如果他不同意的话，就算付了我违约金也是没有用。这件事我会解决，只要你离开。乔小姐，西城马上就要结婚了。昨晚他在你家夜宿的情况，我不希望再出现。莫总呢？让他来见我。莫总在开会。夫人，你有什么事情直接跟我们说就行。去把乔化的入职合同给我们拿过来。这莫总可能不会同意。怎么，我在公司说话不算数了吗？早知道就不出多少钱。你稍等哈，我先去打个电话。李总，夫人要调乔化的入职合同，能拿给他吗？夫人要的，自然得给。这个事情你要来问我。好的，我知道了。乔华说：“是因为还有一份五年内不能走的合同，放心吧，明天我就去把这份合同毁了，不会让他继续留在这儿，影响你们西城的婚事。”谢谢伯母那么为我们着想，你们是我的儿子跟儿媳妇，我不为你们着想，为谁着想？妈，我的婚纱准备的怎么样啊？妈。您在做什么，妈？你在做什么？你必须跟那个乔化断干净
。之前你怎么玩我都不管，可是你都要跟运运结婚了，你还打算跟你爸一样婚内出轨吗？我会处理。婚礼在即，我没时间给你处理了。别。现在合同没了，让他离开，你们断个干净，别逼我做别的事儿。好，妈，你出去，我准备办公了。你是我儿子，别让我失望。他怎么没看见是吧？没有啊。故意躲着我。听说新夫人今天去公司把我的入职合同撕了。你消息倒是挺灵通啊。不过合同撕的一份，我还有一份。怎么，莫总？是要违背新夫人的意愿，让我继续留在莫氏工作？你就这么想离开？对，而且我不想负任何违约金。我真是养了一条好白眼狼。怎么，莫总是要逼我成为小三了吗？你在胡说什么？我什么时候让你当小三？你和宁小姐结婚之后，我自然就是小三，这是事实。况且我已经收了新夫人的身票，我希望你以后不要再来找我。但别逼我搬家。乔画，你好样的！好像那时我们都在，当时的事都记了起来。时间真的像是敲了敲的妖怪，跑得飞快。好像后来我们都离开，各自生活在喧嚣未来。当时的遗憾，在回忆撕裂的某些时段，重新打开。别胡说，你喂，倪姐姐，我刚才在医院妇产科看到乔画了，他好像怀了我哥的孩子。这个他知道吗？应该不知道吧，不然他也不会一个人到医院。我不会让他生下墨家的孩子。那怎么能行啊？这毕竟也是西城的孩子。那也是私生子。倪姐姐，我一定会把这个孩子处理的干干净净，不会让乔画有机会跟你抢位置的。你还是征求一下乔画的意见吧，毕竟这种事情乔救不来的。倪姐姐，你就是太善良，这事你别管，我现在就去把它处理掉。四十五号乔画，四十五号乔画。男朋友一点担当都没有，你这个孩子绝对不能留。宝宝，妈妈舍不得你，妈妈自己养你，可以吗？既然都来了，那就把孩子留了吧，对大家都好。穆青青，你怎么会在这里？自然是替天行道，铲除你肚子里这个孩子。你好像没有权利决定我孩子的去留吧？这是墨家的私生子，我怎么就没有权？这不是墨家的，你敢说这不是我哥的孩子？我劝你还是不要争吵。我哥他也不想让你留下这个孩子
，李姐姐，三月，是小木说吗？西城他在午睡，有什么事情？有人给我打电话了，是乔秘书打来的。我看手机响了好长时间，怕是找你有事，所以就先帮你接了。他找我什么事？他，他，他在医院做流产手术。接电话呀！金城，金城，我跟你一起去。这段关系是时候该彻底结束了。金小姐来医院，肯定是有事儿吧？你慢慢来，我就先走了。西城，乔涛的状况不太好，要不然你还送送他吧。你干什么？不怕你小姐会生气吗？别动。说吧，为什么留掉我的孩子？你难道要让我们的孩子到死受死？你为什么不跟我商量一下？我算计了莫芊芊，你父亲厌恶我，你母亲也不喜欢我。既然你跟家世相当的你愿意结婚，这些情况你都知道，不是？我不想让我的孩子丢人。你休息几天再去上班。这么听话。我收了你妈的钱，合同也没撕。你什么意思？我想分手。乔画，你走了可别后悔，我不会后悔的。我操！邓子豪，我是不是还得叫你一声邓少？不不，莫总，您真会开玩笑。哦，都怨我，之前入世太深，没认识到自己的身份。坐吧，你再陪他几天。乔画过几天会准备提出离职，到时候你让他去我安排那个公司，我会给你准备一个总经理的位置，方便你照顾他。可是画画，哦不，乔画，他是不会接受我提供的工作的呀。那你就想办法让他接受，不行就从别的方法去照顾他。莫总，我不想再骗他，剩下的一百万不想要了。邓子豪，你拿钱就好好办事。这件事情不是说你不做就能不做的。到了你该走的时候，我会让你走的，明白吗？哟，小姐，这刚来几天就要走啦？是比不上你，没有你待的时间长。但是我俩同一天走的，也挺有缘分的。瞎说什么？待的好好的怎么会走？看清楚了，我被开除了。这是假的，我业绩那么好，怎么可能会走？
人品败坏，我提议他。你凭什么？凭什么？凭我在这家公司任职期间，我对员工进行了合理评估。金毛，人都得为自己心。这杯水是你欠我的，你应该庆幸。这杯水不是热的。你疯了吗你？这一巴掌也是还给你的。尹泽一是你的未婚夫，你们两个之间有什么问题，你们两个自己之间解决。我已经离开莫氏了，下次你再敢找我麻烦，我就不敢保证和你的事实。你们都是死的吗？看到你俩不放吗？喂，妈，我辞职了，我带你回老家吧。喂，你好，我不是乔女士。我妈呢？乔女士，她去治疗室了。我是这边的护士，就帮她接通一下。啊，有件事情得通知您一下。乔女士，她的病情又反复了，所以这段时间都不能离开疗养院。怎么会反复呢？您不用担心，精神类疾病反反复复具有很强的不确定性，这是很正常的。所以我们这边建议她继续留在这里，保守治疗一年。好，那我明天去看看她。啊，不用，您过来可能会影响到她的情绪，这样就不太好了。好。哎，短期生命是不能存在的。你们到底是谁？想对我做什么？想好好活着，就别问你。等到要用到你的那天，你自然就知道了。您好，请问是吴先生吗？我是乔画，这是我的简历。嗯，坐。啊，我就不坐了。有什么事情您直接问就好。我说的话你听懂我意思吗？啊，你还真以为我让你过来当助理的呀？你知不知道，你已经被封杀了？我要不是看你有几分姿色的话，像你这种人能找到工作吗？啊？谢谢您告诉我真相了，正好我也不想在您这种姿色的人手底下工作，我害怕长针眼。哎，站住！站住！我怎么抽你？住手！啊！我操！这么强啊你！你也在查？我操！你干嘛打我呀？我要不再给你一脚，好好想想。啊！哎，不要了，不要了，我早就走了。不长眼啊你！哼，你没见过帅哥吗你？哼，不要脸！我说我哥的车怎么停在这儿？原来是有狐狸精在这儿。算了，别走。哎，爷爷你，我把你教训教训。你想干什么？别去闹。跟你说话，爸很呆呀。一个人来这儿面试，你怎么想的？我已经被逼得没有办法思考了。如果不是连一份工作都找不到，我白天也不会来这种地方。你什么意思？乔小姐，这是莫小姐送你的酒。乔小姐，我哥哥和我未婚夫都那么看重你，我送你一杯酒聊表敬意，应该没什么问题吧？莫芊芊，哥，你姐姐还在这儿了，你就这么偏袒她？既然莫小姐送我一杯酒，那我也送莫小姐一杯酒。再帮我拿一杯吧，坐吧
这有两杯酒，一人一杯，公平公正，选一杯吧。怎么了，莫芊芊？不敢喝了？里面下毒了？当然没有。哦，行啊，没事。没什么事的话，我就先走了。小小姐，虽然你已经不在末世工作了，毕竟你现在签了这么多年，下周不签的婚礼，还是希望你能过来参加的。好的，有时间我会去。那这两天不知道你有没有时间，能不能过来帮我布置一下婚礼现场？不用了，这么多人帮你布置婚礼还不够吗？可是他们毕竟不了解你的喜好啊，现场总不能布置成我喜欢的吧？小姐跟你说，他肯定知道我最喜欢什么样的场合。我知道了。你应该知道吧？那我们能不能请你明早就过来？我今天去就行了。好的，我会尽早赶过去。太谢谢你了，小花，以后你也是我们的婚礼布置。明早见。好。好，快点，快点，快点！看你自己做的好事。小花，这贱人，我一定不会放过你。莫芊芊，你还不知道自己错呢。左爷，左爷，左爷，这件事情明明就是小花的错。如果不是他调换了酒，我就不会丢那么大的人了。我原本以为你只是愚蠢恶毒，没想到你还不知悔改。莫芊芊，我们尹家不需要你这样的儿媳。子爷，子爷，你别这么说我。子爷，子爷，你这是做什么？你别吓我呀！你别这么叫我。我正式宣布，我们之间的婚约解除了，以后我们没有任何关系。泽野，我爱你，我是真的很爱你。我们在一起这么久，你怎么能突然取消婚约呢？我不同意，我不同意。不需要你，我们尹家已经发布声明，所有人都知道我们没有关系了。你为什么要这么对我？因为乔化对不对？你难道就不怕得罪我们墨家吗？与他无关。你做了那么多错事。还不知悔改，即使我要联姻，也不会选你这样。至于墨家，我相信看到这条视频之后，他们也没有理由拒绝我们结束婚姻。好自为之吧。你姐姐，你确定今天乔画会来吗？我跟他约定好了，他应该一会儿就来。已经来了，小小姐，真的是辛苦你了，这么大热天的还让你来帮忙。没事，反正我也闲着没有事嘛。那好呀，那你就去把西墙角的花盆搬一下小花，宋梦、张刚，你们干什么？你叫什么宋梦？
我们连饭碗都丢了，还怕犯法？老子对你不薄，你为什么这么对我？时时刻刻都想占我的便宜，你想干什么？当然是跟你拍裸照、啊。你这样做是违法的，就看是你先身败名裂，还是我们先犯法吧。滚！老子要玩了。你敢咬我？刚刚。你来拍，好，小花，老子早就想要，你敢捉我，老子他妈打死你我！啊！我会遭报应的，就算是遭报应，也是你先遭报应。刚哥，快来！我他妈！哎！好，清闲干活啊！坚持住啊！他们给我带走！快点，快走！什么事儿？陆总，那两个人招了，是芊芊小姐指使他们这么做的，不仅给了他们一笔钱，还保证在事成之后给他们一份工作。又是这个莫芊芊，真是被灌了无法无天了。把他送去国外，这几年都不允许他再回来。是。许助理，你这是做什么？莫小姐，莫总说了，你最近做事越来越没有分寸，让我们送你去国外反省反省。我不去。这可就不是你说了算的。干什么？不敢，还放开我！我我看什么看？还帮忙？小心我把你冻开了！爸，你救救我！莫西城，双方送出国。莫总。孟小姐逃走了，不知道被老爷子的人转移到了哪儿。废物，连个人都看不住。莫总，老先生请你回老宅一趟。请客。老先生说，如果你要动小姐的话，他就要动乔化的母亲了发什么疯啊！我就是看不惯你这副小人得势。你以为所有人都围在你身边就算？莫西城不是也没那么在乎？他明明知道你当初被张刚和苏梦绑架是我指使，他不也没惩罚我吗？你说什么？我说莫西城他根本就没那么在乎。莫芊芊。你以为你告诉我莫西城的态度，我就会难过吗？你是莫氏的千金，他的妹妹，我自然不会跟你比分的。但是你自爆这件事情，你就不怕我报复你吗？就凭你有娘生没娘养的东西！他他到底急了，还找人？大不了我们鱼死网破！哇，你在干什么呢？报复，看不出来吗？莫姐，你是不想活了吗？所以莫芊芊找人绑架我，给我拍裸，就不要受到惩罚是吗？你都知道了。多亏了莫小姐。乔化，你给我老实一点，你没有惹事的资本，明白吗？
。莫芊芊，要不是爸保你，你现在早就已经去国外的飞机上了。你还有脸在这儿蹦啊？把他关去疗养院，看紧点儿，没我的吩咐不准放出来。什么？莫西城，你敢？爸不会允许你这么做的。莫芊芊，这已经是我对你最大的让步了。带走。你去查一下，乔化的母亲被老爷子藏在什么地方？是莫总，莫总，这件事需要告诉乔小姐吗？不用，等把人救出来再说吧。我问你，谁允许你将芊芊送到疗养院的？我答应你不把她送出国外。我可没说，我就送回墨家。竟然跟我强词夺理！是你先翻脸无情，就别怪我不择手段。我可要警告你，千万别做让自己后悔的事情。你为了那个女人，竟然敢这么跟我说话！我可不是用，我是为了让你，让你的晚年别在监狱里。乔女士啊，她半个月已经被人接走了，你不知道吗？不可能，我们这儿已经没有别的亲戚了，她不会跟别人走的。这我就不知道了，是乔女士她自己跟他们走的，哎，我们就放人了。你们这儿有没有监控啊？可不可以帮我看一下是谁带她走的呀？我们这里的监控，哎，一个星期清理一次。那你能不能帮我好好想一想？这对我很重要，她可能会有生命危险。你别着急，你先让我想一想。哦，对了。当时房间里面有个女的，说是你以前的同事，哎，瓜子脸，长头发，长得挺好看的。哎，谢谢啊，谢谢。我妈呢？你在说什么呢？我和你妈八竿子打不着。再说了，你也不是莫氏集团的人，你别装了。医院的护理工已经跟我说了，就是我一个女同事把我妈带走的。你前同事那么多，怎么就确定是我？知道我妈在哪个疗养院的女同事只有你一个，除了你知道还有谁知道？那谁知道？难道莫西城会把这些事透露给别人吗？你们在做什么？莫西城，我怀疑是赵丽把我妈带走的。莫总，真的不是我，我跟乔阿姨无冤无仇的，我为什么要这么做？你瞎松手！莫西城，我妈不见了半个月，我今天一定要问出我妈在哪儿。你说，说一声，说一声，说一声，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，你说，或者自己贴寻迹去。莫西城，你的心真狠。莫总，是我逃脱，你放心。从今以后，不管遇到什么事，我都不会再来你的地盘。你把你妈的照片和信息发给我，你放心，我马上让人去找。爸爸，我们这样贴寻人启事效率不高，而且按照你的说法，我们这样找人也很难找到。可是我已经让我所有人上好友都去找了，我除了你的名字停留在我这里。你别麻烦了，我已经让我认识的人都去帮忙找了，阿姨急人急得停下，一定会没事的。谢谢你，我们都是朋友，别说这些客气话，我们继续贴吧。走。莫总，我们的人
跟踪赵丽，发现她进了墨宅。墨宅？她在哪儿？好像是进了老爷子的房间。我知道了。哎呦，怎么这么讨厌？少爷，老爷子是半个月，有没有去过什么地方？没有，老爷子基本上在家里养养花、逗逗鸟。你再好好想想。哦，好像是去过东郊的一家很偏僻的养老院，说是去看望老朋友。好，我知道。我今天问你这些话，不要告诉老爷子。好的，少爷。是是，你要把我关到哪儿去？我们赶紧走，不然一会儿要被他们发现了。孟总，你倒给人家做主啊！我被开除了，孟总知道我们的事情吗？他全都知道了。嗯，许正是这么说的。走。老爷子，这是要去哪儿啊？你们这是干什么？谁给你们打的腊肉啊？老先生，这是莫总安排。今天您一天都不可以离开莫家门，请您不要为难。您好，您拨掉的用户暂时无法接通。混账！我和你妈，快开门！你这段时间去哪儿了？我没有受伤。哪里受伤了？慢走。啊，这段时间你到底发生了些什么呀？当初你一个同事来找我，说你出事儿了，我一听就着急跟他们走了，谁知道他们就把我给关起来了。这段时间，每次接你的电话，他们都让我给你报平安。不让你起疑心，他们还说，如果我要是不照做的话，他们就会对你不利。我也不敢不听。妈，我没事，让你担心了。你以后不要再随便相信别人的话了。我知道了。我当时就是太着急了，我就不应该听他们的。花花，对不起啊，妈妈让你担心了。妈，你说什么呢？你是我妈，我为你做什么都是应该的。你一会儿先去好好休息，晚上我就带你吃饭。嗯、今天真的很谢谢你，说句谢谢就够了。别动，我有一个东西要给你，最后一份合同，给你。莫总不怕我跑了吗？走到哪儿都是我的人，我不会害怕。不行。你明天就要结婚了，不结了。你还知道回来？你的眼里还有我吗？别生气、啊，气坏身体就不好。你现在正大光明就把人带回来了是吧？有了小老婆，还要再养一小三是吗？逆子，谁追这么跟我说话的？怎么了？允许你这么做，不允许别人这么说呢。莫总，你怎么能这样呢？莫总再怎么说也是你父亲，你也不能这么忤逆他。谁允许你插话的？来人，把他给我丢出去！莫总，你不能这么对我。莫总，我不想离开北城，你帮帮我呀！赵丽，你当时被主的时候就应该想到自己有什么样的下场。你以为我爸不在乎
你不过是他的一个玩伴，一颗棋子。带出去。莫董，你会遭报应的。狗不狠，还是您这个父亲，榜样做得好，就为了那个小花。你要跟我这个父亲反目吗？谁让你动我的钱？先动我女儿的！要怪就怪孟小姐，被你宠得无法无天，但你却没有给她无法无天的本事，不是？别忘了，她可是你妹妹，这是一半的妹妹吧？我说，西城，我们明天就要举行婚礼了，今天还要出来，就这么想见我？确实要见你才行。有些事情必须当面跟你讲清楚。什么事啊？我们取消婚礼。为为什么？明月，我们有没有感情，你心里最清楚。而且你这些日子里做的小动作，我都已经知道。你觉得我们还有继续下去的必要吗？感情婚后是可以培养的。我们本身就是因为世家乡和才在一起的。我不管做什么，都是为了我们两家好。如今请柬已经发出去了。你现在跟我说不结婚了，打的不只是我的脸，还有你们穆家的脸。我不在乎，如果你觉得有问题，你可以把责任推到我身上。推到你身上有什么用啊？只要这个婚礼办不成，我就会丢脸。你必须给我解释清楚，你为什么不结婚了？是不是因为那个巧话？我们结不结婚跟别人有什么关系？别以为这么多年你和乔化什么关系我不知道。伯父和伯母是不会同意你们俩在一起的，尤其是伯母。他最不希望的就是看到伯父的小老婆把他给比下去。你妻子的家世，必须比得上莫芊芊的丈夫，不然他是不可能同意的。你去告诉他，莫芊芊作死已经没了尹家人的亲生，我莫西城娶的，不会比莫芊芊嫁的差。伯母该怎么办啊？西城他不打算结婚了，事情都已经到这一步了，双方的亲戚都已经知道了，我们该怎么办嘛？这个孽子是要气死我！好孩子，你放心，我是不会让他胡作非为的，你就安安心心准备当你的新娘子，我一定会让这场婚礼照常办下去的。辛夫人。您又找我干什么？你别在我面前装柔弱，怂恿我儿子不结婚，我打你一巴掌都是轻的。他真的不结婚了？你少在我面前装傻！我告诉你，这辈子我都不允许你进我莫家的门。你想嫁给西城，没门。辛夫人，我没想嫁入豪门。哼。你这种女人，我见得多了。你顶多就是不把心机表现在脸上，比他们的档次稍微高一点罢了。邢夫人要是没有别的事的话，我就先走了。你要去哪儿？你现在立刻给西城打电话，告诉他你不会跟他在一起，让他必须跟韵韵结婚，别逼我做别的事儿。喂。莫西城，我已经答应了邓子豪的求婚，你明天照常和女运举行婚礼，以后我们婚丧嫁娶，各不相干。乔化，你在说什么？你现在在哪儿？深好公园，我很感谢你救了我们，但是我们各方面都不合适，我们就不要再耽误彼此。莫西城，你是没什么影响，可是我的青春就耗在你身上，我们就不要再联系了。走吧，你以后记住自己的身份。
。乔木木你好，我是乔画的朋友。你你怎么找到家里来了？有些事情我想跟你说明一下。乔画，他是我吴云波之前的秘书，他们之间的关系，我想我有必要给你解释一下。妈，我回来了。妈，去哪儿了？我的好女儿，妈妈知道这些年拖累你了。妈妈一直都不求你大富大贵。咱们家虽然只是普通小家庭，但是咱们得有自己的风骨。插足别人感情的事，妈妈希望你不要再做。以后找一个对你好的人，过好自己的日子。妈妈走了，您拨叫的用户以后一个人无法接通，照顾好自己。老夫人那边出事了，他方要不要自杀？现在医院抢救，你现在赶紧跟我去医院吧。什么？这人咋这么想不开？跳楼了！这么大年纪想自杀，肯定是家里儿女不孝顺。最后因朋友中的分手，我却有好多话想要说。我想说，世界万物一切都不起你，我用心刻画，一切皆是你。一尘不染的风景，关于你，只是我的。我不是打幺二零了，你别着急，听我说，马上回来。手中有一段记忆，那里潜藏着我们的过去，但愿今后的你未来可期，不忘。你这种，你不要丢下我一个人，妈。要要，阿姨会没事的。哎、西城，你早上来了。我妈她怎么样？幸好发现了及时，伯母被抢救回来了，但。洗胃受了很大的伤害。妈，我来了。如果你醒着，就睁眼吧。我还活着呢。您为什么要这么做？你要是不想让我死，明天就正常跟运运举行婚礼。您用自杀逼我？什么叫逼你？是你在逼我。你要是不想让我在你爸跟他那个小老婆面前丢脸，是吗？你要是不跟我给你孙的人结婚，你打的就是我的脸。明天所有宾客看的都是我的笑话。你是想让我当年被嘲笑，如今还被嘲笑吗？可您不能用我的婚姻去比吧？这辈子我就都得逼，你要是不想让我赢，那你就是逼我去死。好，我急，行了吧？这回你满意了，先生，先生，我。哎，医生，我妈妈，我妈妈情况怎么样？病人头部受到撞击，再加上失血过多，很难再前行。十二小时后，若还醒不过来，那我们就只能断定他为植物人了。爸爸，一定是你妈，对不对？你怎么确定是他呢？
你先冷静一点，我会查清这件事情。有谁能够我会在想我手中的一块，我我我的心明明曾经是相爱的。是否你还记得当我呼喊你的声音？新娘，请问你愿意嫁给这位帅气的新郎，并且永远爱他、忠诚于他吗？我愿意。新郎，请问你愿意娶这位美丽的新娘，并且永远爱她、忠诚于她吗？我。李玉，凭什么你害得我妈妈自杀，害得她成为植物人，却可以享受幸福的婚礼？你在瞎说什么？我瞎说什么？那我手里的证据还有假的吗？我这里有证据。昨天倪小姐去找我母亲，说我是靠莫西城情人上位的证据。大家想看的话，我还有视频。你知不知道你自己在说什么？我和莫西城五年前就在一起了，那个时候他还没有未婚妻。论先来后到，也是我在前，倪小姐在后。强化，你祸不及家人，你为什么要跟我妈妈说我是靠莫西城的情人上位，现在还插足你们的感情，害她自杀？你当初就是靠着情人身份上位。莫西城，请你说句实话。当年强化的确是靠自己当上助理的。你们要是不信，可以看当年面试的资料。所以说，当年你们俩藕断丝连是真的，对吗？你就是在当情人，在当小三。他不是。有什么我可以冲着我来？为什么要告诉我妈妈害他自杀？没有，我这里有视频，可以发给大家看。这里有视频，可以给大家看。够了，倪月。倪月，这半年来，你买通赵丽来监视我，你还暗示莫芊芊来和乔化产生敌对，你还威胁我妈，让我妈用自杀来逼我，这桩桩见解，难道还不够吗？真没想到他是这么恶毒的人啊！这个倪大小姐，表面一副大家闺秀的做派，背地里的手段可不少啊！不是这样的，我是你变态了。今天的婚宴就先到这儿，大家都先散了吧。各位请回吧。散。够了。事到如今，也有你的责任了。我有什么责任？这一切都是为了你好，让你娶一个家世相当的女孩，怎么就成错了？您真的是为了我好吗？还是为了你自己的面子，妈，你自己的婚姻不行，就要在我身上找。那不应该找一个家境相当的人，应该找一个我爱的人。你一定在跟我开玩笑，对不对？这豪门里能有多少亲戚？他们不如像我们一样吗？以后我们一定会爱上对方的。你这样的人，就算我跟你结了婚，我也不可能爱上你。是因为你爱乔化对吗？对，我就是爱，至少他没有你那么虚伪。真是太让我失望了，太让我失望了。西城，你没事吧？妈，我已经觉得我做的够热血了。从我接管公司到现在，已经将公司的业绩翻了两倍，如今一大半的工资全在我的掌握之中。你究竟还要我做什么？一定要按照你的标准来娶妻生子吗？对，除非我死，要不然你跟乔化休想在一起。去找他妈妈也有我的受益，我也给他妈妈打电话了。要说逼，我也是逼他妈妈自杀的一份子。你们俩要是敢在一起，我就敢让你们不得安宁。辛苦人。你为了达到目的，真是无所不用其极。像你这样的人，永远都不配得到幸福。
，我祝你永远都无法美梦成真。妈，这一次我一定要为我自己辛苦。师长，师长，师长，你回来，回来了。曾经以为我一起。医生怎么说阿姨的情况？不确定什么时候会醒。你以后还是别来了吧。不、哦。你忘了你妈妈昨天怎么说的吗？我们俩是不可能在一起的，我们就别再纠缠了。我现在只有好好活着，才能让我妈。你真的要和我断绝关系？不会欺人祝福的爱情，不会。邓少给您送了一束花。哎，还有，泽瑞公司的尹总今天过来找你。好，那你下午帮我给邓少南方新开的公司送几朵花来。是。今天怎么有空过来？怎么，没事还不能来了？凤凰送的。他的眼皮可真够厚的，人都走了还送花来，让你记得他的好啊。邓少要是知道你在背后说他，可要找你算账啊！我这哪是说的坏话呀，我这是夸他勇敢。这两年来，他能明目张胆的来公司找你，我却只能借着开会的场合见你一面。那怎么说也是见到了吗？确实，能偶尔和喜欢的人见上一面，已经是很开心的事了。总不能指望着天天开心吧？龙总，哎，你这也太生疏了。感情这几年的交情，打水漂了。泽毅，我这两年确实要谢谢你。如果没有你的话，我发现确实不可能有了信心。你可别再说我，毕竟我通过你也赚了钱，这是一笔成功的投资。再说了，对你帮助最大的人也不是我。确实，这两年要是没有莫西城的话，我不可能发展的这么顺利。所以，你还是放不下他吧。我还没有想好。行。我知道了，乔华，你是个好妈妈，你一定要幸福。哎，别光说了，请我吃个饭吧。行啊，我还请你吃大餐。你不是有个聚会吗？聚会哪有朋友重要啊？走。本人今天一直跟着你，看来。是不见你不罢休啊！用不用我帮你打发他呀？算了，不用理会他，他不会再找人去太久了。乔小姐，我有几句话想跟你说。徐正，你别比我的人对你动手。我今天就算挨打，也要把该说的话给说完。乔小姐，你对一个被莫总安排在你身边的邓子豪都可以心怀感激。你为什么不能对莫总多一些包容呢？什么意思啊？把话说清楚，我们没空和你耗，说不明白，我们就走了。走，乔小姐，你真的相信邓子豪只是一个纨绔富二代？你有听说过哪家知名企业是邓家名下的？邓子豪虽然是你以前的同学，但是他的身份和背景都是假的，他只是一个被莫总安排在你身边照顾你的一个演员罢了。我要自己去找莫西城买新装。乔画，你又回来了。我有问题要问你。
个王慧珍怪。老实说，不要骗我。他不过是我从你那帮同学里面挑出来，最合适陪在你身边的人。我觉得没有说的必要，他能保护你就够了。如果他能保护我，你还来干什么呢？我不想让别人怪跑你。我们两个的问题，我已经说的很清楚。九花、嗯，最近你可能没有看新闻，莫氏集团已经全部在我的掌控之中。我爸还有莫芊芊他们都已经移居美国。至于我妈，她身边的朋友都有个一人半女，所以她没有什么顾虑。小花，你就不能为我退一步吗？可以啊，只要我妈喜欢。你这是把我逼上绝路。最灿烂的烟火，自己是先坠落，越是难得经过，反而越折磨。你去干什么？喜欢你。我们倪家被针对败露，如今变成了一个谁都可以踩上两脚的小公司。我再也做不了高高在上的倪家大小姐了。我怕什么？可是你父母健全。公司虽小，却收入稳定，生活安逸。你为什么还要这样愤世嫉俗？你懂什么？我现在的生活和以前怎么比？你是越来越成功了，开始高高在上的审视我了，是吧？我没有。你还敢嘴硬？你信不信我让你求生不得，求死不能？你倒是挺正义言辞啊！一会儿，你看一看，你还能不能嘴硬？放开我！这根棍子，我倒要看看，你给你个痛快。倪玉，还要执迷不悟到什么时候？你明明该结婚认识我，可你却在婚礼当天让我出丑，你凭什么说我执迷不悟？我们婚礼当天说的哪句话是假的？人总该为自己做错的事情付出代价。你现在至少一切安逸，难道你要尝尝全部失去的滋味吗？我现在和失去以前还有什么区别？我的好，谁也别想喝。别再喝了！这里有一把刀。我答应你，说话算数。还没来人吗？快！早就说过，人该为自己做错的事情付出代价。带走。走。你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么了？你怎么没有发现你这么傻？以前怎么没有发现？怎么很闲？说不见就不见。因为这两天我过得都很难，你每天也过得很累，很煎
。那我们就不要再互相折磨了，我们立刻就去结婚。王先生，他都不一定时间和你。好，我愿意等你，愿意等阿姨醒来的那一天。今天是母亲节，我在你家里看母亲。你快醒来好不好？我真的好想跟你一起过节呀、啊。妈。医生说你的身体在慢慢的恢复，可以吃点流食。我的身体不着急，只是你。怎么了？妈妈之前误会你，都是妈妈的错。这两年，你受苦了。妈，我过去了，我现在都重新开始。可是你因为妈的绝笔心。这两年还单身呢。阿姨您好，我叫莫西城，是强化的。是我男朋友。强化，给我一个机会，让我弥补你，照顾你好了。아무말없이내게서커져만가는게내몸이대로는되겠어어쩌다내가이렇게내게받은건지